ఇల్లు ఖాళీ చేసినంత సులభంగా జీవితాన్ని ఖాళీ చేయలేం కదా ఇల్లు ఖాళీ చేసినంత సుతారంగా ఊళ్ళని ఖాళీ చేయలేం అప్పుడప్పుడు కుర్రాళ్ళు ఊళ్ళు ఖాళీ చేస్తుంటారు జీవితాన్ని ఖాళీ చేస్తామన్నప్పుడల్లా రోజు ఊళ్ళు ఖాళీ చేయడం వాళ్లకు తప్పనిసరి అవుతుంది ఇటువంటి విప్లవ చైతన్యాన్ని చెబుతూ తాత్వికతను కూడా జోడించే ఉత్తమ కవిత రాసిన కవి నందిని సిద్ధారెడ్డి ఆరు కవితా సంపుటాలు ఒక పాటల సంపుటి రెండు విమర్శ గ్రంథాలు ఒక కథా సంపుటి ఇవి కాక ఎన్నో వ్యాసాల విరాసి తన సీనియర్ తరం వాళ్ళ చేత ప్రశంసలు పొందడం తన తరువారి తరం వాళ్ళకి స్ఫూర్తిగా నిలవడం ఇది స్థూలంగా నందిని సిద్ధారెడ్డి గారి సాహితీ వ్యక్తిత్వం వాటన్నిటికంటే మించి తెలంగాణ సాహిత్యానికి స్ఫూర్తిదాయకమైన కవి ఎవరు అంటే వెంటనే స్ఫురించే మొట్టమొదటి పేరు సిద్ధారెడ్డిదే నేను సిద్ధారెడ్డి అంటున్నానని అనుకోనక్కర్లేదు ఆయన సిద్ధారెడ్డి కానీ ఆయనే తన పేరుని సిద్ధారెడ్డిగా మార్చుకున్నారు ఆ సిద్ధారెడ్డి గారే ఈనాటి మన అక్షర యాత్ర అతిథి నమస్కారం సిద్ధారెడ్డి గారు నమస్తే మీరు ముందు మీ పేరు సంగతి చెప్పండి సిద్ధారెడ్డిని ఎవరైనా వెంటనే పిలిస్తే మిమ్మల్ని సిద్ధారెడ్డి అంటే నేను పలుకుతుంటే ఎవరైనా ఈమె ఒత్తు మర్చిపోయింది అనుకుంటారు అందుకని మీరు సిద్ధారెడ్డిగా ఎందుకు మారారు అసలు అంటే నా పేరుకు సంబంధించిన చర్చ ఒకటి సాహిత్యంలో భాగంగా జరుగుతున్నది మా ఇంటి పేరు నా పేరు ఈ రెండిట్లలో కొంచెం మార్పులు ఉన్నాయి మా ఇంటి పేరు నర్ర సిద్ధారెడ్డి నర్ర సిద్ధారెడ్డి అయితే ఈ నర్ర అనే పదం కలిగిన వాళ్ళు మా ఊర్లో ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళు నాతో చదువుకునే ఆయన ఇంకొక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఇదే పేరు ఇదే ఇంటి పేరు అయినప్పుడు నర్ర చిన్న సిద్ధారెడ్డి నర్ర పెద్ద సిద్ధారెడ్డి అని ఇట్లా రకరకాలుగా నర్ర పెద్ద చిన్న సిద్ధ ఇట్లా ఏదో పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రావటం వల్ల నేనేమే ఈ సమస్యలన్నిటి నుంచి కొంత ప్రత్యేకమైన ఒక గుర్తింపు ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నర్ర బదులుగా నేను నంది అని ముందు అనుకున్నాను నంది తిమ్మన ప్రభావంతో నంది సిద్ధారెడ్డి అని మార్చుకున్నాను మార్చుకున్న తర్వాత మాకు స్థానికంగా సిద్ధిపేటలో ఉమాపతి పద్మనాభ శర్మ అని నాకు ఏదైనా కొంచెం కవిత్వానికి సంబంధించి కథలకు సంబంధించి కొంచెం మార్గదర్శకత్వం చేసేవాడు ఆయన చూసి పేరు ఇట్లా అనుకుంటున్నానండి నేను అని అంటే ఆయన అన్నాడు నంది అనేది ఇంకా పూర్తి కాలేదు ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది అసంపూర్ణంగా ఉంది నీ పెడితే సరిపోతుంది అని ఆయన నీ జోడించాడు నందిని సిద్ధారెడ్డి సిద్ధారెడ్డి ఈ సిద్ధారెడ్డి దగ్గర ఇంకో కథ దానికి చిన్న కథ ఏముంది అంటే ఇంటి పేరు ఓకే అయిపోయింది అది సిద్ధారెడ్డి సిద్ధారెడ్డి ఎట్లా అయింది అనే దానికి ఏంటిదంటే పఠాభి పట్టాభి ఆయనకు ఎదురైన సమస్య నాకు ఎదురైంది ఆయనకు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య అని కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొన్నాళ్ళు అధ్యక్షుడుగా ఉన్న ఆయన గాంధీజీ ప్రియ శిష్యుడు ఆయన రాజకీయ మనిషి ఆయనకు ఈయన కవి ఫిడేల్ రాగాల డజన్ రాసినటువంటి కవికి ఈ ఇద్దరికి పట్టా పట్టాభి అని పిలుస్తూ ఉంటే ఆయనకు కొంచెం కోపం వచ్చింది ఈ కవి పట్టాభికి కాబట్టి ఆయన ఆ పట్టాభిని కాన్ నేను పఠాభిని అని ఆయన మార్చుకున్నాడు అప్పుడు ఆ ప్రభావం కొత్తగా పేరుకు సంబంధించి నలుగుతూ ఉన్నటువంటి అస్తిత్వం కోసం అన్వేషిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ పఠాభి స్ఫూర్తితో సిద్ధారెడ్డి అని మార్చుకున్నాను అది జరిగింది ఈ పేరుకు సంబంధించి ఈ చర్చ ఇట్లా జరిగింది మీ వాల్యం దగ్గరకు వస్తే కనుక మీ కుటుంబంలో సాహిత్య వాతావరణం పెద్దగా లేదు తల్లిదండ్రి చదువుకున్న వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఎవరు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు సాహిత్యవేత్తలు కారు కానీ మీ నాన్న పాటలు పాడేవారు అని మీరు ఒక చోట చెప్పారు ఆ నేపథ్యం చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి ఎలా పుట్టుకొచ్చింది మీలో సాహిత్యం అంటే ఒకటి మాది నేను గ్రామ వాతావరణం నుంచి వచ్చిన మాది బంధారం అని కొండపాక మండలంలో ఊరు మా ఊర్లో జానపద సంస్కృతి విశేషంగా ఉండేది మా బాపు ఆయన రైతు వ్యవసాయం స్వయంగా చేసినటువంటి వాడు ఆయన చిన్ననాటే తల్లి తండ్రి ఇద్దరు చనిపోయి ఉన్నారు కనుక ఆయన బాగా కష్టాల్లో పెరిగాడు కానీ ధిక్కారం ఎక్కువ ఆయనకి కొంచెం కోపం కూడా ఎక్కువ ఆ ధిక్కారం కోపం ఉండడం వల్ల ఆయన ఆ రోజుల్లో గ్రామాన్ని పీడించినటువంటి అనేక సమస్యల్లో రజాకారుల సమస్య ఒకటి ఉంది సో రజాకారులు పగలు కానీ రాత్రి కానీ వచ్చి ఊర్లో ఉండే ధాన్యాన్ని అంతా దోచుకొని వెళ్ళడం లెవి కింద దోచుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి రక్షణ కోసం ఈయన స్వయంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో చేరి కార్యకర్తగా సాయుధ దళ కార్యకర్తగా మారిండు మారి గ్రామ రక్షణ కమిటీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసి ఒక పది గ్రామాలకు సంబంధించిన పరిరక్షణలో ఆయన భాగమైండు యువకుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన నేను విన్నదాని ప్రకారం మా ఇంట్లో దూలానికి ఒక జీన్ ఉండేది గుర్రం జీన్ ఇది ఏంటిది అంటే అది గుర్రంది అని మా అవ్వ చెప్పింది ఆ జీన్ గుర్ర గుర్రానికి వేసి ఆ గుర్రం మీద ఈయన తిరిగేవాడట గుర్రం మీద ఆయనకు ఒక తుపాకీ కూడా నాటు తుపాకీ ఉండేది ఆ నాటు తుపాకీ గుర్రం మీద ఆయన తిరిగి ఊర్లను కాచిండు అని చెప్పి 
మా అవ్వ చెప్పింది వేరే వాళ్ళు కూడా మా ప్రాంతం వాళ్ళు చెప్పింది ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి నా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సభ్యుడు ఆ కార్డు హోల్డర్ అని కార్డు అనేటువంటి దాన్ని ఫోటో కట్టించి మరీ పెట్టుకున్నాడు అట్లా కార్డు హోల్డర్ సో అతనికి పాటల పట్ల అభిమానం ఉంది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పాటలు ఆయన పాడి ఉన్నాడు ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల బుర్రకథలు కూడా చెప్పి ఉన్నాడంట ఆయన సాయంత్రం అయితే కొంచెం ఈ అలవాటు ఉండే ఊర్లలో చాలామందికి కొంచెం కళ్ళు దాగి అలవాటు ఉంటుంది కనుక ఆయన కూడా కొంచెం సాయంత్రం అయిన తర్వాత నాలుగు గంటలకు అప్పుడు కొంచెం కళ్ళు దాగి అప్పుడు ఉంటే ఆయన ఊర్లో ఎవరి మీద నోవల మీద పాట కట్టి పాడేది ఆయన పాట కట్టి పాడేది వాళ్ళ పేర్లు తీసుకొచ్చేవాడు అందులోకి ఎవరు ఆయన పటేన్లు పట్వారీలు గ్రామాధికారులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఊరిని పీడించే వాళ్ళ మీద పాటలు కట్టి పాడేది అట్లా ఆయనకి నచ్చినటువంటి పాట సాయంత్రం పాడే పద్ధతి ఉంది దానికి మా ఇంట్లో ఒక పొంగి ఉండేది అంటే బయటకు బాగా వినిపించడం పొంగి అంటే ఏంటిదంటే మన లౌడ్ స్పీకర్ లాంటిది ఇది దగ్గర పెట్టుకొని పాడితే ఎక్కువ దూరం వెళుతుంది అది సౌండ్ అట్లాంటిది ఒకటి ఉండే అది ఆయన ప్రత్యేకంగా చేయించుకొని ఆ సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఆరు గంటలకు ఆయన పాట పాడుతుంటే చాలామందికి ఇష్టమయ్యేది అప్పుడు మా చిన్నతనంలో ఈ పాట ఇష్టం అందువల్ల పాటల పట్ల ఒక ఆసక్తి కలిగింది ఒకటి రెండవది ఏంటిది అని అంటే ఈ జానపద సంస్కృతి అని చెప్పాను గ్రామీణ సంస్కృతి అంతా జానపదంతో ముడివడి ఉన్నది మా ఊరిలో పొద్దున నాలుగు గంటలకు బాలసంత వాళ్ళు వచ్చేటప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే బాలసంత వాళ్ళు గంట ఊపుకుంటూ వచ్చి ఊరంతా నిద్రలేపేవాళ్ళు వాళ్ళ పాట దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే రాత్రిపూట శారదకాల బుర్ర కథతోనో ఒగ్గు కథలతోనో అది ముగిసే పరిస్థితి ఉండేది సో దినమంతా పాటల సందడితో గడిచేటటువంటి ఒక జీవితం నుంచి వచ్చింది నేను పొర పొరపాటున మనం బావి వైపు పొలాల వైపు వెళితే పొలంలో నాట్లేసేవాళ్ళు కలుపు తీసేవాళ్ళు స్త్రీలంతా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు పాడేది మార్నింగ్ ఉదయం పూట కనుక వెళితే మూట కొట్టేవాళ్ళు అద్భుతమైన పాటలు పాడేది ఇంకా మధ్యాహ్నమో ఎప్పుడో బండి ఊర్లోకి తిరిగి వస్తున్నదో లేదా బండి అటు పోతున్నది అంటే బండి మీద ఉన్న ఆయన ఎడ్లను అధమాయించుకుంటూ ఆయన పాటలు పాడరు సో ఇన్ని పాటల మధ్యలకి వెళ్ళి ఒగ్గు కథలు శారద కథలు చిందు భాగోతాలు హరికథలు వీటి మధ్యలకి వెళ్ళి వచ్చి నడిచి వచ్చిన కాబట్టి పచ్చి తాజా జానపద సంస్కృతి నుంచి వచ్చినందువల్ల ప్రేరణ అంతా నాలో ఉండేది ఇది పాటల పట్ల కొంచెం సాహిత్యం పట్ల కళల పట్ల ఆకర్షణ కలగడానికి మీరు ఆ దశలో మీరు పాటలు రాయలేదు కదా రాయలేదు మొదటి దశలో మీరు పద్యాలు రాశారన్నారు పద్యాలు ఎందుకు రాశారు మీరు పద్యాలు రాయడానికి ఏంటంటే నాకు పాఠశాల జీవితంలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఆర్ద్రంగా అయితే ఉండేది మా ఇంట్లో మా బాపు నుంచి వచ్చినటువంటి సంస్కృతి ఏంటిది అని అంటే కొంచెం ప్రజల పట్ల సమాజం పట్ల ప్రేమ జీవితం పట్ల ఒక అనుబంధం అనురాగం ఉండేది అట్లాంటి దశలో ఊర్లో భజన బృందాలు ఒకటి ఉండేవి మా ఫాదర్కి ఇష్టం ఉండేది కాదు మా బాబుకి ఇష్టం ఉండేది కాదు కానీ నేను మాత్రం ఆ భజన బృందాల కాడికి కూడా వెళ్ళేవాడిని వీటి దగ్గర నుంచి పాఠశాలలో చదువుకునేటప్పుడు నేను ఎనిమిదవ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు నాకు బీద పూజ అని కరుణశ్రీ రాసినటువంటి పద్యాలు ఉండేవి చాలా బాగుండేవి ఆ వయసులో బాగా ఆకర్షించినాయి ఏడవ తరగతిలో ఉన్నప్పటి నుంచి కథల పుస్తకాలు అవి ఇవి చదివేవాడిని పాఠశాలలో మాకు నేను మా ఊర్లో ఉన్నత పాఠశాల లేదు హై స్కూల్ లేదు ప్రైమరీ స్కూల్ వరకే నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతి వరకే ఉంది ఐదో తరగతి వరకు ఉంది సో ఆరో తరగతి నుంచి నేను వెలకటూరు అని పక్కన ఆరు కిలోమీటర్లు దూరం ఉండేటటువంటి ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళడం జరిగింది రోజు ఆరు కిలోమీటర్లు అటు నడవాలి ఆరు కిలోమీటర్లు ఇటు నడవాలి సో ఈ ఆరు కిలోమీటర్లు అటు ఆరు కిలోమీటర్లు ఇటు నడిచేటప్పుడు కూడా మొత్తం చేనుల మధ్యల నుంచి అది వానకాలం ఒక తువ్వ చలికాలం ఒక తువ్వ ఎండాకాలం ఒక తువ్వ మూడు తువ్వల మధ్యలకి వెళ్ళి నడిచి ఉండేవాళ్ళం చేను మధ్యలకి వెళ్ళి వానకాలం నడవనిచ్చేవాళ్ళుగా అట్లాంటి ఒక ప్రకృతి వాతావరణం నుంచి వెళ్ళడం జరిగింది ఈ వెళుతున్నప్పుడు ప్రకృతి పట్ల ఒక మమకారం ఏర్పడింది దానికి తోడు ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినటువంటి విధంగా ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు కర్ణశ్రీ పద్యాలు చదువుకొని ఉన్నాం కాబట్టి అందులో బీద పూజ అనే పద్యం ఆ పాఠం ఉండేది మాకు ఆ బీద పూజలో చాలా ఇష్టమైనటువంటి పద్యము వాడిన గుడ్డి పువ్వులు కొని వచ్చను వీడని జాలిమాలి నో నాడకుమో దయామయ యథార్థము నీకడ విప్పి చెప్ప నోరాడుట లేదు కానీ నేను కూడా జన్నాడను పూల తోటకు పుష్పం ఒక్కటైనను లభించకపోయే నా కటన్ ఈ పద్యం చదివితే ఎంత ఆర్ద్రంగా అనిపించిందంటే నిజమే చాలాసార్లు ఒక పేదరికానికి ఒక బీదత్వాన్ని ఆయన ప్రతినిధిగా ఆ పద్యం చెప్పాడు కనుక ఆ పద్యం బాగా ఆకర్షించింది ఆకర్షించిన నేపథ్యంలో కొంచెం పద్యాల వైపు చూడడం పద్యం రాయాలనే కోరిక అది చదివిన తర్వాత అనిపించింది అనిపించి చెందస్ తెలియదు ఊరికే పద్యంలో లైన్లో ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయంటే ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఉంటాయని లెక్క పెట్టుకొని వరుసగా నాలుగు లైన్లు రాసి ఇదే పద్యం అని అనుకునే రోజులు అవి ఆ తర్వాత తొమ్మిదో
ఆయన కవి ఇవాళ అవధాని సరస్వతీ దేవాలయ నిర్మాత అవధానాల మీద ఆయన ఆలయం కట్టాడు అవధానాల మీద వచ్చే పారితోషికంతో ఆలయం నిర్మించాడు ఆయన మా స్కూల్కి మా పాఠశాలకి తెలుగు పండితిగా వచ్చాడు వచ్చి రావటం రావటమే ఆయన శిథిల విపంచి అనే పేరుతో పద్యాల పుస్తకం ఒకటి వేసుకొని వచ్చాడు అచ్చు వేశారు అప్పుడే కొత్తగా తెచ్చి మాకు పావులా పావులకు ఒక కాపీ చొప్పున మాకు అందరికీ ఇచ్చారు అమ్మారు అది నేను కొనుక్కున్నాను చదివాను చదివితే దాంట్లో కూడా ఈ కరుణరస భరితమైనటువంటి పద్యాలు బాగా ఆకర్షించినాయి నాకు ముఖ్యంగా వాళ్ళ అమ్మ మీద రాశాడు ఒక పద్యం ఆ పద్యం గుండెలు రిలీపోవ కొడుకున్నను మండుటెదారిలోన కూర్చుండగ చేసి వేగనెవరో పిలిపించిన ఎట్లు పోయితే అండ తొలంగి బేలనై అట్టిటు నీ పద పద్మచిహ్నములు రెండైనను లభించునంచు ప్రేరణ చేయ జగమల్ల చుట్టి తిన్ వాళ్ళ అమ్మ తీసుకుపోయి మధ్యలో ఎక్కడో అడవిలో వదిలిపెట్టి వెళ్ళింది ఎవరో పిలిచినట్టే వెళ్ళిపోయింది అప్పటి నుంచి నేను ఒంటరిగా వాళ్ళ అమ్మ కోసం రెండు అడుగులన్నా దొరుకుతాయి పాదముద్రలన్నా దొరుకుతాయని అడుగంతా తిరిగాను అని చెప్పి పద్యం నాకు ఆనాటి నుంచి ఇవ్వాలి దాకా బాగా గుర్తుంది అట్లా ప్రేరణగా నడిపించినటువంటి పద్యం అప్పుడు సరిగ్గా తొమ్మిదో తరగతిలో కవిత్వం వైపు పద్యాల వైపు ఒక ఆకర్షణ పెరిగినప్పుడు ఛందస్సు కూడా ఈయన చెప్పాడు పద్యం అంటే నాలుగు లైన్లు కాదు దాంట్లో ఘనాలు ఉంటాయి ఎత్తులు ఉంటాయి ప్రాసలు ఉంటాయి అనేదంతా ఆయన చెప్పాడు ఆ చెప్పినప్పుడు సరిగ్గా తొమ్మిదో తరగతిలోనే ఛందస్సు చెప్తారు పదో తరగతిలో అలంకారాలు చెప్తారు ఇవి రెండు చదువుకున్న తర్వాత పద్యాలు రాయడం మొదలుపెట్టాను పద్యాలు రాయ రాస్తున్నటువంటి దశలోనే నేను ఒక శతకం రాయాలని కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి అని సిద్ధిపేటకు వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి ఏ దేవుడు మీద ఎవరు రాయని దేవుడు ఎవరున్నారు అని ఎత్తినప్పుడు నాకు మల్లికార్జున స్వామి కనబడ్డాడు ఆ మల్లన్న జాతరకు మేము ప్రతి సంవత్సరం వెళ్తాం రైతు కుటుంబాలు ముఖ్యంగా కాపు వాళ్ళందరూ కూడా మల్లన్న దేవుడిని తమ దైవంగా భావిస్తారు కనుక ఆ మల్లికార్జున స్వామి మీద నేను శతకం రాశాను మొదటిసారి రాసినాక అది ఆయన కూడా చూశాడు చూసి దాన్ని అచ్చు వేయించాలనే తాపత్రయం నాకు ఉండేది మా ఊరిలో సోమగౌరి అని ఒక సౌకర్యం ఉండేది అతనికి చిన్న ప్యాక్ చేసి అతుకు పెట్టి అన్ని చేసి అక్కడ చాలా వేగంగా వెళ్ళి అతనికి ఇచ్చి ఊరుకొచ్చాను ఆ తర్వాత అతను ఎప్పుడు అడిగినప్పుడు ఏంటిది నాకు ఇచ్చినాం అని అంటే మీరు అచ్చేస్తారేమో అని అంటే ఇంకా ఆయన ఊర్లో అందరితో మాట్లాడుతున్నాను నాకు అది ఆసక్తి లేకుండేది అప్పుడు ఇదే అష్టకాల నరసింహరావు శర్మ అన్నాడు పద్యం రాయి రాస్తూనే వచన కవిత్వం అనే లోకంలో ఇంకోటి ఉంది